Hi guys, can you oh, can you hear me and see me? Yes, teacher. Gracias. Okay. Perdón, tuve Sorry. un problema con el con el micrófono. Entonces me mandó a configuración. Entonces fui a configuración a ver qué tenía y no sé ni qué tenía ni qué le presioné, pero funcionó. <risa> o sea, ingeniero en sistemas no soy, pero algo le hice y funciona. Um, ¿Cómo están? Qué bueno verles otra vez. Discúlpeme, reiterando de nuevo mis disculpas porque no pude estar en la clase de ayer. Eh, ya ustedes me habían visto que estaba un poco malita los días anteriores, pero ayer me sentía increíblemente mal. Estaba tan mal que me sedaron para poder, para poder descansar porque me dolía demasiado la cabeza y esta parte de aquí de la nariz. No sé si tengo sinusitis o algo, tengo que pasar consulta, pero esta parte en específico de la nariz y de aquí de la cabeza sentía que me explotaba. Entonces, algo tardecito comuniqué a Inglés Corporativo de que me sentía demasiado mal para dar clase porque al principio estaba, no, sí voy a dar clase, sí voy a dar clase, sí voy a dar clase, pero me sedaron. Entonces, est estaba casi que así. <risa> Entonces, ya no, ya no pude darles la clase el día de ayer, pero pues la reponemos el día de hoy. Lamento mucho haberles tenido que mover esta clase. Yo trato en la manera de lo posible que nada, nada, nada me impida dar clases, pero ayer sí fue se me salió totalmente de las manos, me sentía muy, muy mal. Y pues ahora me siento un poquito mejor. Um, no del todo recuperada, pero al menos ahorita no me duele la cabeza y mi voz no está tan ronca como ayer, así que um, me siento mejor para darles clase en este momento que ayer. Así que mis disculpas para los que pues ya estaban casi que por conectarse y les avisamos tarde. Eh, fue mi culpa, yo avisé tarde a Inglés Corporativo, como les digo. Yo estaba que sí, que sí iba a dar clases. Y yo le decía a mi mamá, no, sí voy a dar clases, sí voy a dar clases. Pero después era como, me sentía más para allá que para acá. Entonces ya fue como, ¿cómo le voy a dar clases hacia los chicos? Y no puedo ni mantener abiertos los ojos. Y... Um, o sea, creo que solo avisé, Paola, que es mi superior, me dijo que estaba bien, que les iba a comunicar, quedé dormida desde esa hora. O sea, mientras, te, o se supone que deberíamos haber tenido clases, yo estaba, pero completamente dormida y dormí hasta hoy en la mañana, como hasta las 7, creo. 8, creo. Pero caí totalmente dormida de lo que me habían sedado. Entonces, esa fue la razón por la que no pude estar aquí. Lamento no haberles informado antes y lamento que haya habido este inconveniente, pero pues no estaba en mis manos solucionarlo. Créanme que yo quería dar clases. Yo le decía a mi mamá que sí, que sí iba a dar clases, pero cuando me pegó la pastilla que me dieron, ni sé qué me dieron, pero cuando me pegó me sentía que todo me daba vueltas. Así, no iba a poder darles clases. Así que gracias por la paciencia. Por sus buenos deseos para los que me escribieron. Si no les logré contestar fue porque estaba, les digo, más allá que para acá. Me sentía súper, súper mal. Y pues no pasé, no pasé consulta porque no sé si les he contado que mi mami es médico. Entonces, pues ella es la que me evalúa. Y ella fue la que me cedó porque me sentía demasiado mal. Estaba yo en la tarde que lloraba y le decía, mami, no aguanto, no aguanto. Y me, to me tocó sedarme para que me pudiera dormir, me pudiera hacer efecto la pastilla, y, y nada, no pude estar aquí el día de ayer, así que mis disculpas por haberme tardado en darles la noticia, bueno, en, en pedir permiso, en que Paola les pudiera contestar a ustedes, y pues ya me siento un poquito mejor el día de hoy, así que vamos a reponer la clase, así que mis disculpas por no haber estado ayer, pero ya, ya estoy aquí, y yo sé que algunos de ustedes también estaban un poquito enfermos, así que también espero que estén mejorando, eh, que no se pongan tan mal como me puse yo ayer. Y pues nada, podemos continuar. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo estuvo el mini descanso de ayer? Val, teacher, yo estoy enferma igual, estoy con una tos que no me Ay, deja. Así se escucha, si, reina. Si no participo, y, pero la tos no me deja. Claro, está bien, no se preocupe. Yo, yo mejor que nadie entiendo que es estar enferma y tener que estar en clase, ¿verdad? Um, entiendo. Um, a, ayer yo me sentía increíblemente mal y como les digo, hubiese querido estar aquí, pero pues ya no podía, ya estaba más para allá que para acá. 
Entonces ya no pude, pero veo que, que igual Reina está enfermita, Altagracia creo que también está enferma. Sí, es, es, ya se siente mejor. Ya un, poco, ya un poco mejor, me alegro de verla, que ya está mejorcita también. Ay, sí, qué bueno, qué bueno encontrármelo ya un poquito mejor. Espero que Reina se recupere durante el fin de semana. Y, y yo igual, ya ahorita estoy, todavía me siento un poco mal, pero, pero mejor que ayer, muchísimo mejor que ayer. Entonces, eh, nada, podemos proseguir con, con nuestra clase del día de hoy. Y, y pues bueno, vamos, creo que todavía faltan algunos que se conecten, yo sé que viernes, que se supone que esta clase debería haber sido ayer y no fue por, por motivos de salud, pero pues vamos a continuar con lo que podemos. Y yo recuerdo que tuvimos una actividad el día miércoles que se supone que íbamos a socializar al, ayer, que fue What did you do your last Christmas, si no me equivoco. Le, ¿Verdad que sí? Y dijimos que le íbamos a socializar el día de hoy, bueno, el día de ayer, pero el día de ayer ya no se pudo. Entonces me gustaría que comenzáramos por allí. So, ¿Hay algún voluntario aquí de los... Uy, solo hay cuatro. Bueno, de los cuatro que están, ¿algún voluntario que me quiera contar? What did you do your last Christmas? Ay, yo ahorita que en la tos me ha dado tregua. Ok, qué reina. I went to the restaurant with my boyfriend. I visited my family. I painted the house. I bought a shoes. And I ate the dinner. And, and you what? La, la última? I ate the dinner. Ah, um, I ate, ate, ate. Repeat. Ate. 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 Exacto. Okay, applause to Reina. You did it so great. It was good, okay? Thank you so much. Alta gracia, la veo por ahí que quiere participar. Cabal, ahorita que no me ha dado mucha tos, igual que Reinita. Ajá, ahorita que nos atrevo a la tos, démosle. Okay. Um, last Christmas was fantastic. We were um, as a family. Mm -hmm. We cooked and ate all the traditional food and, and to um, fuegos artificiales and to uh, make make um, artificial games no, no sé cómo se dice fuegos artificiales uh, the fireworks fireworks Fire works okay uh, fire de fuego works uh -huh. works eh, entonces y, y, y eh, quemamos así es yeah quemamos we born fireworks we born oh, okay. uh -huh. este we cómo es work makes work we born fireworks born fireworks okay fireworks um, Only that, okay, perfect. Fireworks, hay una canción de, de Katy Perry que se llama Fireworks, nunca la han escuchado. Es una canción de Katy Perry que fue bien famosa en su momento. Um, y literalmente sí se llama Firework. De, ¿Así? Firework. Esto es Fuegos Artificiales. Fuegos Artificiales artificiales o cohetes como le quieran decir vea cohetes ya es la palabra más salvadoreña <ríe> ah, ya es la palabra más salvadoreña but firework es es fuegos artificiales como traducido específicamente fuegos artificiales pero nosotros le podemos decir cohetes whatever you want to say it okay excellent guys you did it so great okay And Jenny or Kevin, do you want to, to participate in this exercise? Hi, teacher. Hi, Jenny. Hola. Um, pues, a mí me estaba fallando el internet. Y este, no escuché este, esa pregunta, pero eh, voy a intentar. 
Okay. Yeah, you can do it. You can do it. We we celebrate with my family. We went to church and we all had dinner together. We had a good time. Okay. Thank you. Okay, thank you so much. Applause to you because you did it so great. I really like it. Uh, Christmas is one of my favorite holidays. And um, I usually spend that time with my family and um, we go to the church and we eat the typical food like chicken or turkey. Well, we don't eat turkey, but personally, I don't like the turkey because it's like the, the meat is a little bit hard, como gotura, no sé. I don't like it. I, I, I don't like the meat. Y creo que ya les he contado que a mí no, realmente no me gusta mucho la carne. But turkey is not my favorite um, meat. I prefer chicken if I need to, to eat meat. I prefer chicken. So, um, and I really enjoy the sauce. In my family, we have like our own um recipe of the sauce that we put in the chicken or the turkey and i really love that sauce it's my grandma recipe and she is not with us anymore but my mom can do it so she 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 do it every day every every christmas um with my with my uh, with my aunts and they they cook and they made that and they make that that sauce and it's really amazing for me it's one of my favorite things like and then we can eat like panes con pollo with the chicken that um we didn't eat on on christmas right y pasamos como una semana comiendo panes con pollo i really like it i don't know if it's your tradition but it's my tradition and in my home i really love to eat panes con pollo all the week and in your year too like we do the same thing and we um we cook the same uh the same food so i can eat a lot of pan con pollos ese día. <laughs> so I really love it. Pan con pollo is like one of my favorite um, uh, foods in the world. I, I will, I think if I, if I left El Salvador, I, I will miss the food, the food, um, like the food we do with the corn, uh, la comida que hacemos como con el maíz, I really love it. I will miss it. So, but it's not this. It's not the topic that we are talking about. But I remember like um all of this food like atol de lote and nuegados and tamales and all of these things. So I really love it, and I think I will miss it. So you did it so great with this part. Uh, we were talking about the last Christmas and um, that's amazing because you are learning how to use the regular and irregular verbs because we were talking about the simple past and today we're going to do the same because um, I think uh, this is one of these tenses that you need to practice a lot so you can learn the verbs because um, there is another tenses, I, I I'm not trying to say that this is a difficult tense because it is not, but there is another tenses um, that can be easier because of the verbs. So when you are practicing the simple past, you need to um, to remember the verbs, uh, the regular, the irregular verbs and all of these things. So it can be a little bit... Um, a little bit, I don't want to say it complicated because it's not complicated, but we need to, to memorize the verbs and sometimes it can be hard, right? We need to practice and practice and practice. So um, I really love this tense. And I, I, I admit that I, I finished to learn it, teaching it. So um, I learned all of these verbs, like teaching it, and I think it's pretty it's it's pretty easy when you when you know the verbs. So we're going to continue with the simple present today. And I'm going to show you my screen because we're going to have a reading. Y les voy a mostrar mi reading.
y me avisan cuando lo puedan ver. Avísenme cuando lo puedan ver, ahorita está cargando, dice. Uy, creo que se dejó de compartir, permítanme. Ya, ya, se puede. Okay, perfect, perfect. So we're going to have this conversation about did you like it? We're going to see that they are using the simple past. It's a really, really, really easy tense. You already practice and you already know a lot of verbs in past. So this is a little conversation between these girls that is Laura and Erica. And they are talking about something that they they did like they did like like in the past okay like in the past so i think they are like talking about the the, the vacations and um talking about why um she why they enjoyed and you're gonna see like this dynamic between laura and erica so um for this conversation i need two volunteers to help me to read seguimos siendo bien poquitos ah no ya ya hay, ya hay diez participantes ya hay más okay two uh two volunteers Volunteers, no. To be Laura and Erica. Okay, ahí está. Tenemos por aquí a... Okay, a Jenny. Jenny are gonna be Laura. Y tenemos a... Uy, perdón, se me fue. A Altagracia. You're gonna be Erica, okay? Go, Jenny, and Alta Gracia. So, did you go? Did you go anywhere last summer? <clears throat> yes, I did. My sister and I went to Arizona. We saw the Grand Canyon. Really? I did. You like it? Oh, yes, we love it. Did you go hiking there? No, we didn't. Actually, we rode horses and we also went white water crafting on the Colorado River. Wow, did you have fun? Yes, we did. We had a great time. Okay, thank you so much. This is great, great time. Como tuvimos un super buen tiempo. Okay. Great time. Okay. <laughs> Excellent. Okay, so this is a little conversation about it. And you're going to see that there is uh, Laura and Erica and they are talking about the last summer. So we're going to talk right now about um, things that we like. Cosas que nos gustaron en el pasado. For example, uh, like my example first, okay? Mi ejemplo primero, ya que 
ya que, ya que eh, yo soy la maestra, les voy a dar mi ejemplo primero. I enjoyed, I enjoyed the, um, the summer between the high school and the college, right? When I end, okay, when, when I ended the, 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 the high school, cuando terminé como la escuela, como un bachillerato y todo lo demás, and I started the, the, the college, That summer was amazing because I didn't have anything to do. So I watch anime. I um I played a lot with myself and I visited my grandpa's. I have a lot. I, I had a lot of fun that summer. I think it it, it was a, a really good summer because I was waiting for for the beginning of the college and I, I I just chose like my career so I didn't have I have I have my expectations about it and it was so great I think it was like for um I ended the high school in October I remember yeah in October so I passed November December and February so free like three months to do nothing <laughs> i remember it was a really really a good memory for me that summer was amazing like i i i could watch a lot of tv and movies and paint and draw and do a lot of things that i really love to do without any responsibility so that was one of my favorite um Uh, memories of my summers <laughs> yeah that's my example this is como mi ejemplo de la vez que estuve en vacaciones entre el colegio y la universidad fueron como tres meses que no hice nada <laughs> de verdad nada so i was so happy guys yo estaba bien feliz yo fui feliz okay so i would like to hear about your own Um, favorite memories, cuéntame de sus, eh, no tiene que ser específicamente de un verano, sino de las cosas que les han pasado, que les han gustado mucho I don't know, maybe um, you bought a house or maybe you had a son or a daughter and that was amazing for you or maybe um, I don't know, you changed your, your um, hair color I don't know, tell me about a memory that you love de una memoria que ustedes, que ustedes amen. Mm -hmm. Is there any volunteer who wants to tell me about a memory you love? No, están shy. Ok, quizás necesitan unos minutos para pensar en una memoria. Ok, ok, tomémonos unos cinco minutos. Vamos a tomar cinco minutos y ustedes piensen en una memoria, en un recuerdo, algo que les ha... en el pasado, obviamente. En pasado que a ustedes les haya gustado mucho y me cuentan, ¿ok? Les voy a dar unos cinco minutitos para pensar. Voy a apagar mi micrófono un momentito y en unos cinco minutos, pues... Ustedes lo van a socializar, ¿ok? Piensen, piensen, piensen en algo que les haya gustado mucho y me lo cuentan, ¿ok? Go, guys.
Ok, I'm here. ¿Cómo van? Ahora sí todos tienen una memoria que contar. Ya yes. es. Eso, aplauso. Yo sé que lo están haciendo muy bien. Ok. ¿Quién me quiere contar primero? Levántenme la manita. Yo. Alta gracia. Ok. Diga. A ver, lo pronuncio bien. I love to, I love to go as the fly comets in October winds. My father's went in summer with my brothers and I. We're, uh, we're very happy to do it. I love to remember this memory. Boy. Only. That's it, okay. Thank you so much, Alta Gracia, for share us your um your memory. Thank you. It was a great applause to you. Thank okay. You. Who else wants to tell me about your memory? Jenny, okay, Jenny, le escucho. Okay, teacher. When, when I came home to, to school, after lunch, I really like to watch television. Example, Goku, Pokemon, Sailor Moon, Digimon. I also remember Blade Blade. That time was incredible. I had a lot of fun with my brother. Okay. It was so great too. That's it, Jenny. Yeah. Yes. Okay. Thank you. I like the memory. I remember I did a lot of things with my siblings when I was a little kid. And um, I remember that we used to to uh, to play with the sofa, and we 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 pretend that it was like um like um ay cómo se dice esto ay no hay ni la palabra ni en inglés ni en español like um uh, the coet un cohete like it was a coet and i i remember it was like when you were talking about your your brother i i um i remember that memory and that was so fun okay thank you so much jenny okay who else wants to tell me about your memories Stephanie, okay, we're going to continue with Stephanie and then with Reina, okay, go with Stephanie. Okay, teacher, um, lo, lo voy a decir, pero no sé si está bien, usted me corrige. Okay, okay. My, my beautiful memory is when I was in high school because of the end of the year, there was, there was always an expo, they call it it. Expoina. So the student did very nice project. That's it. That's it. Okay. Thank you so much, Stephanie. Applause to you too because you did it so great. Hey, you are using the, the simple path so well. Creo que ya le captaron todos. I really like it because you are doing amazing. Okay. Thank you. And nos falta Stephanie, of course. Go, Stephanie. Teacher, yo lo acabo de, de decir. Ah, sí, perdón, Reinita. perdón, perdón, fue reina, fue reina, sí. Sorry, 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 me confundí de nombres. Ah, era reina, ok. My loved memories. I did enjoy my high school. It's a was a miracle. I like to, I like it to play a baseball. That's it. Creo que no lo escuché bien. No sé si me lo podría repetir. 
sorry, teacher. Ay, no se preocupe, perdón que la haga repetirlo, es que me, se me trabó el audio. Ay, no. Todo sea con tranquilidad, tranquila, no pasa nada. Perdóneme que a mí, a mí se me trabó el audio y no logré escuchar bien. Ay, no, mala que otro, perdón. no, no se preocupe, Reina, no se preocupe, no se preocupe. No, no pasa nada. Ok, yo le entiendo, yo le escucho que está malita, no se preocupe. Ok, vamos a llegar hasta ahí con esta parte de las memories. Hey, I really love to talk about the memories because we can't remember about the things we love, the people we love, and the things that was so fun to do. Um, I really like to talk about the memories. Uh, I have a lot of memories to, to count. And um, I don't know, my childhood was so good. Mi infancia fue muy buena. Crecí en una familia súper bonita, llena de amor. So I have a lot of memories to count. Yo sí tengo un montón de memorias que contar. So, um, but you are doing so great. I like that you practice your English and that's amazing. Uh, you are practicing with the verbs in, pre in sorry, sorry, with the verbs in... Uh, in simple past, the regular and irregular verbs. And that's amazing because you are going to adapt your your grammar to the to these verbs and you're going to talk about a lot of things, okay? The practice makes the teacher. Um, people says que la practica hace el maestro. And you are doing so great. I really believe in you guys. So um, I really love it. We did it so great. Okay, um, we were talking about this past, and así como en palabras sencillas, se los voy a recordar porque esto ya lo vimos. Uh, we talk about simple past, and we said that we're going to use it when we want to talk about past situations, something that occurred in the past, and it stayed in the past. And we said that we have the regular and irregular verbs. So you remember that the regulars are all of that verbs that change um the the that, that change when you when you when you say it okay like for example eat and ate drink and drunk um eh, i don't know like see and saw right they change and we have the regular verbs that you only are going to um, add the ed at the end and you're going to pronounce it remember three forms de hecho les mandé ayer un quizás un poquito tarde pero recuerdo haberles mandado la eh, la fotografía sí les mandé la fotografía de cómo se pronuncian eh, los regular verbs para que lo tengan a la mano y les sirva siempre para poder eh, pronunciar esos verbos al final una vez que se aprendan las primeras dos it's super fácil. So, um, you are doing amazing. Try to use a lot of verbs. Um, para que no se acostumbren como siempre a los mismos. Traten siempre de diversificar los verbos. And you are doing fantastic. Okay, so, um, I just need you to remember the structure. Creo que no está por aquí, así que se las voy a poner. Ahora sí, <ríe> me faltaba. Sobre la estructura, rapidito. Esta es una lectura para que no se nos olvide. Y eh, when we are talking with simple past, we're going to use, of course, three sentences. In positive, in negative, and in questions. Remember, in positive, we use the subject, that is the people that we are talking about, the verb, that is the verb in past. In positive, we are always going to use the verb in past and the complement. When we are talking in negative, we're going to use the subject, okay, subject, that is the people you're talking about, the auxiliary did not, or la contracción que es didn't, whatever you want to say it, did not, or didn't, the verb in the base form, because remember that did represents the past, so you don't have to use, um, you don't need to use 
um, the verb in past when you are using did because did is the past, okay? No se utiliza el verbo en su, en su pasado porque did ya denota el pasado. So the verb is in the base form and of course the complement. And in questions is the same thing. You are going to use the auxiliary at the beginning, then the subject, then the verb in the base form because we are using did and the complement at the end, okay? It's just a simple rule that we can use when we are talking with simple past. So guys, do you have any questions about simple past? ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre el simple past? No, ¿verdad? Ya todos lo aprendieron, ya son maestros todos. Ok. So, permítanme... We're going to do a speaking activity. The speaking activity of today is what did you do the last Valentine's Day? I really love Valentine's Day. I don't know if you celebrate it, but I really love it because I think it's a day. Of course, it's like a commercial day um, because of the capitalism. Que el capitalismo nos tiene como, uy, el día de la amistad y nos hacen como vender y comprar un montón de cosas. But I really love to celebrate the love, not just the romantic love. I think all the love. Like when I love my mom, when I love my friends, when I love my sisters, I really love Valentine's Day because it reminds me that love is an important part of my life and I have a lot of people to love and they love me. So I really love to celebrate the love. So this is what did you do the last Valentine's Day? So uh, for this, I'm going to give you a few minutes to prepare your answer and then you're going to tell me, okay? Les voy a dejar siempre la pregunta por aquí. Y uh, quiero al menos, al menos cinco sentences, okay? Cinco sentences, al menos cinco oraciones. Okay, what did you do the last Valentine's Day? You can do it, guys. I'm going to wait for you right here. Go.
Y que se las puedo decir ya antes que me agarre la tos. Ay, no encontraba el botón. Sí, sí, sí. Comencemos. Está bien. Antes de que la tos nos invada. Ok. I went at the restaurant with my boyfriend. Mm -hmm. We got, we went. We, we eh, no estoy segura cómo se pronuncia el verbo en pasado, teacher, de nos dimos, intercambiar. Ah, like, um, gave, you can say we gave. Thank you. Uh -huh. We gave it another gift. Mm -hmm. I gave and it chocolates. Mm -hmm. We went to the shopping center and... We did enjoy the dinner. Uh -huh. Oh my God, I love the part that you went to the shopping center. I really love shopping center. Um, me da mucha risa que siempre me dicen como, Abby, ¿cómo es que te vestís tan bonito? Porque a mí me encanta vestirme bonito. Y yo, es que voy al shopping. <risa> Obviamente, ¿verdad? No hay dinero para pagar marcas caras y tampoco pagaría por, mar por marcas caras. Así que el shopping center es lo mejor. I really love it. Pero en, en el shopping se encuentra Sara, Forever 21. Exacto. Y sin necesidad de pagar un montón por ello. <ríe> I really like it. Ok, thank you so much, Reina. Yo sé que usted está un poquito enferma. Gracias por compartirnos su, su ejercicio a pesar de que está ahí luchando con la tos. Ok, ya puedo apagar su micrófono tranquila. Gracias. Ok, veo por aquí otra manita levantada. Alta gracia. Tell me. Uh, me agarró el exceso de tos ahorita. <coughs> <coughs> I celebrate the love with my friend. We went to the Spanish okay. place to eat pupusas and interchange gifts. Only. Only this. Okay. Yeah. It was good. It was good. Okay. Thank you so much, Alta Gracia. Valentine's Day is a really good day. Okay. Someone else? Jasmine, ah no, Jenny, ah sí, Jenny, Jasmine, <laughs> ok, Jenny. Yes, teacher, yes. Ok, go, go. Uh, yo hice tres cosas. Ok. Me recuerdo. <laughs> ok. I, I went to lunch with my boyfriend. I went for coffee with my best friend in the afternoon. We had a special dinner with my family. Excellent. Oh my God, you celebrate your, uh, you celebrated Valentine's Day with your family. That's amazing. Eso es algo que pocos hacen, la verdad. Usualmente lo pasan con los novios o la familia, o perdón, o con los novios o con los amigos, rara vez con la familia. That's good. That's great. Okay, applause to you too. Okay, guys. Thank you. Yeah. Ok, thank you, Jenny. Ok, ¿alguien más quisiera compartirlo? O lo terminamos hasta aquí. Is there someone else? No. Hasta ahí se quedaron. Ok, don't worry, don't worry. So, um, it was a really good class. Les repito ahorita que está la mayoría de que ayer me enfermé y por eso no pude estar con ustedes. Que yo estaba de que sí, sí voy a dar clases, sí voy a dar clases. Y en eso mi mamá me cedó. No, no sé qué me dio, pero me sentía más para allá que para acá. Estaba toda mareada y por eso avisé un poco tarde que no iba a poder. Entonces tuve que posponer la clase para hoy. Y lamento mucho porque yo trato de no posponerla ni moverla por ningún motivo. Porque para eso tenemos un horario, un horario establecido. Así que mis disculpas porque ayer no pude estar. Pero sí me sentía muy, muy mal. Me iba a explotar la cabeza y, y pues... Um, hubiese sido peor si hubiera venido toda, toda enferma y ustedes me hubieran visto casi que desmayada aquí, 
So, um, eh, tuve que tomarme el, el día para poder descansar. Les cuento que a esta hora yo estaba bien dormida. O sea, yo avisé, pa, la, mi, mi, mi jefa me dijo como, sí, está bien, reprogramamos para mañana. Y yo dejé de ver mi teléfono y me dormí. Y me desperté hasta hoy, porque así de esa edad estaba. So, I'm so sorry. Lamento tanto no poder, no haberles avisado antes, pero gracias por entenderme, gracias por los mensajes que me dejaron para que me recuperara. Gracias por estar aquí hoy y es un placer siempre estar con ustedes. Yo, yo estoy no me tienes no Thank you. Okay, so I need to know, do you have any questions? Preguntas? Um, acerca de la tarea, hasta dónde tenemos que llegar. Ah, sí. Hoy es hasta la sección 4 a la medianoche. Hasta la medianoche tienen para terminar sección 4. Bueno, a las 5, entonces está bien. Ajá. Sí, vamos bien. Yo les decía que adelante en las 5 porque pues las 5 usualmente es para la otra semana, pero también está el examen final, pero la obligatoria es la 4, ¿ok? La obligatoria es la 4. Quienes puedan okay. ir adelantando está bien, pero obligatoriamente es hasta la 4, ¿ok? Thank you. Ok, a pleasure to me. So, I'm gonna see you on Monday. See you guys. Bye. 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 Bye, teacher. Bye, teacher. Bye, teacher. See you on Monday.